Прямо в данный момент вижу только бульдозер, ездящий по площадке. И еще несколько фигур строителей скидывают мусор с 12 этажа одной из секций. В пятницу, 23 апреля, министр жилищной политики Московской области Инна Федотова побывала на стройплощадке 16-го корпуса ЖК «Новокосино-2». Ей поступали сообщения от дольщиков, что на объекте трудится мало рабочих. Чтобы понять, какими темпами достраивают долгострой, Инна Федотова лично провела встречу с главой Реутова Станиславом Катаровым, его заместителем Владимиром Покаменом, а также представителями регионального фонда по защите прав граждан участников долевого строительства и госстройного. Надзором. Этот объект стоит на контроле в Министерстве жилищной политики, как проблемный объект. Здесь более тысячи дольщиков ждут свои квартиры с 2019 года. Решение данного объекта – это в том числе поручение президента и, безусловно, контроль за решением проблемы этой большой под контролем у меня лично. Министр жилищной политики Инна Федотова поручила застройщику и городской администрации наладить диалог с дольщиками. Каждый будущий житель многоэтажки должен своевременно получать информацию об этапах строительства. Сейчас сделаем все возможное, чтобы это сделать. Более того, за сегодня-завтра мы устанавливаем камеру на Реутов парке вместе с коллегами-застройщиками, чтобы было видно и с этой стороны дом, что происходит. Потому что люди должны видеть полностью тот объем строительства, который сейчас ведется. Сейчас мы с вами прошли по всему корпусу, посмотрели работающее количество людей. Действительно, людей много. Они работают часть внутри, часть снаружи на демонтаже. По поручению главы муниципалитета Станислава Катарова на фасаде торгового центра Реутов парк будет установлена видеокамера. Она позволит полноценно контролировать ситуацию на стройплощадке. Завершить возведение 16-го корпуса Новокосино-2 должны в первом квартале 2023 года. Однако для Министерства жилищной политики Московской области и властей Реутова принципиально ввести дом в эксплуатацию раньше намеченного срока. Дарья Галакова, Александр Попов, телеканал Тавареутов.